Ja, das war eben eine große Überraschung, dass schon in dieser ersten Studie mit nur 200 Menschen ja, eine Beziehung eben zwischen Lärmbelastung und Bluthochdruck herausgekommen ist. Und das hat mich dann veranlasst, eben an weiteren Studien so quasi Interesse zu haben. Und in der Tiroler Transitstudie 1989-90 ja, haben wir das dann ausgeweitet auf fünf Gemeinden, also nicht nur Schönberg, sondern sind noch im Unterhintal, Fomp, und es waren noch andere Gemeinden, also im Wipptal, Matrei, Steinach und äh, an der Loferer Bundesstraße, zwei Bundesstraßengemeinden. Und da haben wir schon gesehen, dass die Belästigung gesichert immer über den damals typischen Expositionswirkungskurven gelegen ist ja, und haben uns das auch bestätigen lassen. Das habe ich dann 1998 äh, das erste Mal vorgetragen und in der Zwischenzeit wurden diese Ergebnisse weiter bestätigt beim Bau der Unterintaltrasse. Da waren die Umweltverträglichkeitsprüfungen genauso wie beim Brenner Basistunnel ebenfalls die, um die äh, Lärm Umweltverträglichkeitsprüfung und Gesundheitsverträglichkeitsprüfung, wo wir das wiederholen konnten. Die wirksamsten Maßnahmen sind in jedem Fall der Schutz des Schlafs. Also die Schlafzeiten und äh, sind nicht nur die Kernzeiten zu schützen, sondern ganz wichtig auch diese Zeiten, wo man typischerweise einschlaft und wo vor allem manche Leute früher schlafen und manche später schlafen, also vor allem zwischen 22 Uhr und 24 Uhr und auch eben in der Früh zwischen 5 und 7 Uhr. Nicht? Es ist ja praktisch, der Median der Leute, die aufstehen, ist ungefähr bei 7 Uhr. Also da würde man zumindest die Hälfte der Leute auch schützen. Aber bedauerlicherweise sind diese Regelungen für Nachtfahrverbot hören ja um 5 Uhr auf. Und das ist aus schlafphysiologischer Sicht eine schlechte Sache, weil auch zwischen 5 und 7 Uhr der Schlaf wichtig wäre. Es ist so, dass dieser A-bewertete Schallpegel ja, nur die reine Intensität wiedergibt und das aber nicht hinreichend ist, um diese unterschiedlichen Verkehrsquellen richtig zu charakterisieren. Denn ein Eisenbahnlärm hat eine andere Zeitstruktur, mehr Spitzen drin, als eine Autobahn zum Beispiel oder eine Bundesstraße oder Landesstraße mit kleinerem Verkehrsaufkommen, aber mit mehr Spitzen ja, und wo die Bevölkerung einfach näher an der Straße daran ist. Ja. Das heißt, es bräuchte hier in jedem Fall andere Lärmindikatoren. Und ich habe eine Gruppe oder ein Projekt international, mit dem wir versuchen, diese wir sagen es, alternativen Lärmindikatoren zu erforschen, ganz lokal in den jeweiligen Studien, die zur Verfügung stehen. Und die werden auch zum Teil publiziert und wir werden schauen, was daraus wird eventuell, wenn Administratoren bereit sind, das auch zu übernehmen. Es besteht allerdings ein, keine große Tendenz, oder vor allem Administratoren haben nicht wirklich Freude damit, ja, weil es von der Europäischen Union eben über die Umgebungslärmrichtlinie diese festgesetzten Indizes gibt, eben Tag, Abend, Nachtlärm, nicht der LDEN und der Nachtlärm. Ja. Aber das ist nicht hinreichend. Aber es wäre schon ein Vorteil, wenn zumindest immer in allen diesen Studien eine Beziehung auch zum Nachtlärm festgestellt werden würde. Das passiert leider nicht immer, sondern es wird nur der LDN herangezogen. Ja, 
der eine Vermischung praktisch darstellt. Ja? Weil die Nachtzeit ist nach wie vor die kritische. Die Politik hat über lange Zeit nur auf die Luftverschmutzung geschaut. Mittlerweile sind auch diese Kollegen, die im Luftverschmutzungsbereich gearbeitet haben, ich habe in beiden Bereichen gearbeitet, und haben mittlerweile ebenfalls Studien gemacht und haben gesehen, dass der Lärm einen unabhängigen Beitrag von der Luftverschmutzung macht. Ja, das heißt, dass früher die Idee war, dass die Lärmwirkungen, die man gesehen hat, durch Luftverschmutzung verursacht wurde. Das ist jetzt, sagen wir, seit ungefähr fünf bis sieben Jahren einfach nicht mehr aufrecht zu erhalten, sondern Lärmwirkungen sind eigenständig. Auf der Belästigungsebene gibt es Wechselwirkungen, wie ich versucht habe in dem Vortrag aufzuzeigen, zwischen Luft und Lärm. Bei den Gesundheitswirkungen ist das noch nicht so ganz sicher, weil hier eher spezifische Wirkungen dann einerseits von der Lärmseite über die Stressachse oder von der Luftseite über die Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Achse ablaufen. Musik